செய்திக்குரிய தலைப்பு டு பி அண்ட் ஏபிள் பர்சன் டு பி அண்ட் ஏபிள் பர்சன் திராணி உள்ளவர்கள் ஆகும்படி திராணி உள்ளவர்கள் ஆகும்படி இந்த திராணி அப்படிங்கிற தமிழ் சொல் மிக அருமையான தம் தமிழ் சொல் இந்த ஏபிள் அப்படிங்கிறது திராணிக்கு முழுமையான ஒரு பொருளை தருகிறது என்று ஏபிள் என்றால் முடியும் ஆனால் திராணி என்ற சொல்லின் பொருள் அண்ட் ஏபிள் இன்ஃப்ளூன்ஷியல் அண்ட் காம்பிடென்ட் பர்சன் அப்படின்னு அண்ட் ஏபிள் இன்ஃப்ளூன்ஷியல் காம்பிடென்ட் இந்த மூன்று சேர்ந்திருக்கலாம் தனித்தனியாக எடுக்கலாம் அப்படி ஒரு நபராக நம்ம வரணும் இஸ் ஏபிள் ஹி இஸ் காம்பிடென்ட் நான் திராணி உள்ளவன் சென்னை தமிழில் சொன்ன தில்லு இருக்கு தில்லு நாம் தில் உள்ளவர்களாக மாறும்படி திராணி உள்ளவர்களாக மாறும்படி பிரியமானவர்களே நம்ம வாசிக்கிற எபேசிய ஆறாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசம் எஃபிஷியன்ஸ் சாப்டர் சிக்ஸ் வர்ஸ் லெவன் நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்கள் ஆகும் திராணி உள்ளவர்கள் ஆகும்படி பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க தில்லு வேணும் நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்கள் ஆகும்படி தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் பதிமூன்றாம் வசனம் வாசிங்க ஆகையால் தீங்கு நாளிலே அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும் அவைகளை என்னென்ன காரியம் பின்னால் பார்ப்போம் அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும் சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாய் நிற்க சகலத்தையும் ஏற்று நிற்கிற எல்லாத்தையும் தவிடு பொடி ஆக்கிட்டு பவுடர் ஆக்கிட்டு சகலத்தையும் தவிடு பொடி ஆக்கி நிற்கவும் திராணி உள்ளவர்கள் ஆகும்படிக்கு அல்ல தில்லு வேணப்பா நம்ம சகோதர ஒருத்தர் சொல்லுவார் ஊர் பழமொழி போல மாடி இழைச்சாலும் என்னதான் சொல்லுங்களேன் சத்தமா கொம்பு கொம்பு இழைக்கலையா மாடி இழைச்சாலும் கொம்பு இழைக்கலையா ஏன் கொம்பு இழைச்சி பார்த்துருக்கீங்களா கொம்பு இழைக்காது திராணி உள்ளவர்களாகும்படி பிரியமானவர்கள் எபேசிய நான்காம் அதிகாரத்திலிருந்து நான்கு ஐந்து ஆறு வசனங்கள்லேருந்து தேவனுடைய சாயலில் படைக்கப்பட்ட புதிய மனிதன் என்று ஒரு தொடர் வேத பாடம் ஆரம்பித்தோம் ஐந்து பாகங்கள் இதில் முடித்திருக்கிறேன் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் மட்டுமாக வந்திருக்கிறோம் இன்னும் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருக்கிறது ஆறாம் அதிகாரத்தில் பத்தாம் வசனம் மட்டுமாக நாம் படிக்க வேண்டும் ஒன்பதாம் வசனம் மட்டுமாக கச்சத்தமானால் அந்த பாடங்களை பின்னாலே நான் தொடருவேன் டிசம்பர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி மன்னித்து கொள்ளுங்க அதுக்கு முந்தின வாரம் பதினோராம் தேதி பத்தாம் தேதி நம்ம அந்த பாடம் எடுத்தோம் அப்புறம் நமக்கு தொடர்ந்து பதினெட்டு முடியல இருபத்தி ஐந்து முப்பத்தொன்று இந்த மாதம் முழுவதும் கத்த எலும்பி பிரகாசி வாக்கு தத்துவத்தை கொண்டு நம்ம ஊடு கூட பேசி கொண்டிருந்தால் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பெரிய மலை கத்தக்கு சின்னமானால் அந்த வேத பாடத்தை நான் பின்னாலே தொடருவேன் இது அதனுடைய தொடர்ச்சி எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலிருந்து தொடர்ச்சி எபேசியர் நான்காம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்திலிருந்து ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் மட்டுமாக 
நம்ம தேவனுடைய சாயலால் படைக்கப்பட்ட ஒரு புதிய மனுஷனாக காணப்படணும் அதை சொல்லிட்டு தொடர்றாரு ஆனால் நேற்று ஆவியான இன்றைக்கே இதை பேசும்படியாக பலப்படுத்தினார் என்ன பலப்படுத்தினார் நேற்று சரீர பிரகாரமாக சரீர பிரகாரமாக முடியாது என்ற ஒரு சூழ்நிலை எனக்கு இருந்தது மாநில கட்டத்தினருக்கு தெளிவாக இந்த பகுதியை பேசப்பட அது பின்னால் தானே இந்த அதிகாரத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு அது பேசலாமே தான் இல்லை இந்த கிட்ட பேசு அப்படின்னு உள்ளத்தில் கத்த நெருக்கி ஏவன் அப்படின்னாலே அந்த பகுதிக்குள்ளாக நான் கடந்து போகிறேன் எபேசர் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலிருந்து இருபதாம் வசனம் மட்டுமாக மூன்று பகுதிகளாக நம்ம படிக்க போகிறோம் மூன்று பகுதிகளாக படிக்க போகிறோம் முதலாவது பத்தாம் வசனம் வாசியுங்க கடைசியாக என் சகோதரரே கடைசியாக என் சகோதரரே கர்த்தரிலும் கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள் கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படு கடைசியாக அதான் லாஸ்ட் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டேன் தேவனுடைய சாயலால் படைக்கப்பட்ட ஒரு புதிய மனுஷனாக நீங்கள் காணப்படணும் நிறைவாக நிறைவாக கடைத்தொகையாக சமிங் அப் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து கூட்டி ஒரு சமிங் அப்பாக நிறைவாக கடைசியாக நோன்னு லாஸ்ட்லி அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது நிறைவாக தேவனுடைய சாயலால் படைக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனுடைய ஒரு நிறைவாக என்ன சொல்கிறாரு முதல் குறிப்பு நீங்கள் என் சகோதரரை கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள் திராணி வேணும் இந்த உலகத்தில் உலகத்துக்கு விரோதமாய் மாம்சத்துக்கு விரோதமாய் பிசாசின் தந்திரங்களுக்கு விரோதமாக நம்முடைய தேவனுடைய சாயலில் படைக்கப்பட்ட ஒரு புதிய மனுஷனாக நிற்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு தில்லு வேணும்னு சொன்னால் முதல் குறிப்பு கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள் பிரியமானவில் அது வாசிக்கிறோம் இங்கிலீஷில் பி ஸ்ட்ராங் பி எம்பவர்ட் தேசையோ திடமனதாயிருங்கள் இங்கிலீஷில் சேராப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏசு சொன்னார் தேசையோ தேசையோன்னு சொன்னால் திடமனதாயிருங்கள்னு அர்த்தம் திடமனதாயிருங்கள் மூன்று முறை ஏசு சொல்லுவார் ஸ்ரீசர்லாம் கலங்கும் போது திடமனதாயிருங்க இந்த எருசுலேம் ஸ்திரீகளை பார்த்து ஏசு சொல்லுவார் ஏசு உயிர் தந்து பரமேறக்கு முன்பாக சேராப் திடமனதாயிருங்கன்னு தமிழில் இருக்கும் திட மனதாக இருங்கள் என்று சொன்னால் அழகான தமிழ் சொன்னால் தமிழில் ஒரு ஆர்வம் உண்டு மன்னித்து கொள்ளுங்க திட மனதாக இருங்கள்னா உங்கள் மனம் சாலிடாக இருக்கும் உங்கள் மனம் லிக்விடாக இருக்கக்கூடாது கேஸாக இருக்கக்கூடாது சாலிடாக இருக்கணும் இப்போ இந்த ஒரு டம்ளர் இருக்குது இந்த டம்ளரில் தண்ணியோ காஃபியோ ஊற்றுறோன்னு சொன்னால் காஃபிக்குன்னு ஒரு ஷேப்பு கிடையாது இந்த பாத்திரத்தில் ஊற்றும் போது இந்த பாத்திரத்தினுடைய ஷேப் என்னவோ அந்த ஷேப் எடுத்துக்கும் இன்னொரு குழுவில் அந்த தண்ணியை ஊற்றினோம்னா அந்த குழுவோடைய ஷேப் எடுத்துக்கும் இன்னொரு பிளேட்டில் ஊற்றினோம்னா அப்படியே அந்த பிளேட்டுடைய ஷேப்புக்கு தண்ணி மாறிக்கும் இந்த தண்ணிக்குன்னு ஒரு ஷேப் கிடையாது ஆனால் இதில் ஒரு கருங்கலை நான் உள்ளே வச்சு அமுக்கினோம்னா ஒரு கருங்கலை உள்ளே வச்சு அமுக்கினோம்னா கருங்கல் மாறாது ஒன்று இந்த டம்ளரை கருங்கலுக்கு மாற்றும் இல்லைன்னா கருங்கல் உட இந்த டம்ளரை உடச்சிக்கும் அது மாறாது அதான் சாலிட் சிலர்லாம் சாலிட் என்ன சூழ்நிலை வந்தாலும் அவங்க அவங்க தான் சூழ்நிலைக்கு தக்க மாறிக்க மாட்டாங்க சிலர் அப்படி இல்லை இங்கே இருந்தால் ஒரு மாற்றம் அங்கே போனால் ஒரு மாற்றம் அதெல்லாம் வந்து கேஸ் மாதிரி லிக்விட் மாதிரி ஊருக்கு ஒரு மாறிக்கும் சாலிட்னா சாலிட் தான் நான் இதுதான் சத்தியம் கர்மையில் பேசினாலும் இதுதான் சத்தியம் தோவாலையில் பேச சொன்னாலும் இதுதான் சத்தியம் சிஎஸ்எஸ் சபையில் பேச சொன்னாலும் இதுதான் சத்தியம் பிரியமானவர்களே நான் 
பெரிய பெரிய பேர் சொல்ல விரும்பலை சென்னையில் வெளியே பெரிய சிஎஸ்எஸ் சபையில் பேசியிருக்கிறேன் சத்தியம் என்ன சத்தியம் ஒரு பெரிய சிஎஸ்எஸ் சபையில் அந்த நாட்களில் அப்போ நான் உலக பிரமான ஊழியத்துக்கு வேலை செய்யணும்னா ஊழியத்துக்கு வரும் அன்பாக சிஎஸ்எஸ் சபையில் கூப்பிட்டாங்க ஆனால் பரவாயில்ல விளங்குறதுக்காக சொல்ல மாற்றான் தான் சிஎஸ்எஸ் சபை அங்கே ஒரு கூப்பிட்டது மாத்திரமல்ல அந்த பிரசங்க பீடத்தில் நின்று பேச அனுமதித்தாங்க அங்கெல்லாம் அங்கே போடாதவங்களை பிரசங்க பீடத்தில் ஏற்ற மாட்டாங்க நான் சிஎஸில் வளர்ந்தவன் எனக்கு தெரியும் என்ன பேச சொல்லிட்டாங்க ஆனால் அன்றைக்கு பார்த்து பெந்தே கோஸ்தே நாள் அன்றைக்கு பார்த்து பெந்தே கோஸ்தே நாள் ஐயோ இவன் பெந்த கோஸ்தக்காரன் இன்றைக்கி பார்த்து பெந்த கோஸ்தே நாளில் கூப்பிட்டோமே இவன் வந்து இந்த அந்நிய பாசாதுன்னு பேசிகிட்டு இருப்பானே அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு முன்னால் பேசுகிறதுக்கு இன்னொரு ஐயர்வாழை ஏற்பாடு பண்ணி அவர் இந்த அந்நிய பாஷைக்கெல்லாம் பொதுவாக சிஎஸில் சொல்லக்கூடிய விளக்கங்களெல்லாம் சொல்லி பன்னெண்டு அப்போஸ் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பன்னெண்டு வசனங்கள் வரைக்கும் அவங்க வெவ்வேறு பாஷைகளில் பேசினார்கள் அப்படிங்கிற வரைக்கும் பேசி முடித்தார் அதெல்லாம் வெவ்வேறு பாஷை தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக ரொம்ப அழகாக பேசினார் பிறநாள் கேள்விப்பட்டேன் அந்த மாவட்டத்திலே நல்லா பேசக்கூடிய ஒரு பிரசங்கியார் அப்படின்னு அவர் ஐயர் வாழ்ந்து சொல்லி ரொம்ப அழகு நடை ஆனால் என்ன சிஎஸ்ஐ கருத்தை நல்லா பேசினார் அவர் பேசி முடிச்சோடனே நான் பேசணும் இங்கே இருக்கிற நாஞ்சில் மாவட்ட மக்களுக்கு தெரியும் அந்த சபை அவ்வளோ பெரிய சபை என்று எனக்கு அன்றைக்கிறது பெரிய மகிழ்ச்சி என்னவென்றால் சாது சுந்தர் சிங் பேசின இடம் அது சாது சுந்தர் சிங் பேசின மண் அது அங்கே நின்று பேசுகிறோம்னா ஒரே மகிழ்ச்சி இவர் என்னென்னா ஓட்ட ஓட்ட ஓட்டணும் நான் சந்தோஷம் கேட்டே இருந்தேன் இதெல்லாம் இது வளர்றது கிடையாது இதெல்லாம் ஒவ்வொரு நாட்டு பாஷை அப்படிலாம் சொல்லி முடித்தார் அவர் முடிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு நான் பேச ஆரம்பித்தேன் ஐயா பன்னெண்டாம் வசனம் வரைக்கும் பேசுனாங்க நான் பதிமூணாம் வசனத்துலேருந்து பேசுகிறேன் மற்றவர்களோ இவர்கள் மதுபானம் குடித்திருக்காங்க வளர்றாங்கன்னு நினச்சேங்க ஏன்னா அவங்க பேசின பாஷைகள் அவங்களுக்கு தெரியலை அதனால அவங்க மதுபானம் குடிச்சிருக்காங்கன்னு நினச்சாங்க நமக்கு மலையாளம் தெரியும் தமிழ் தெரியும் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் தெரியும் ஹிந்தி தெரியும் வேறு ஏதாவது ஆப்பிரிக்கன் மொழியில் பேசினா எப்படி தெரியும் வளர்கிறோம்னு நினைப்போம் ஆனால் அந்த அந்நிய பாஷை பேசுகிறதுனால என்னென்ன நன்மை அப்படின்னு பேசுனா அதனுடைய விளைவு அன்றைக்கு மத்தியானமே அங்கே இருந்த அந்த மாத்தாண்ட சபையினுடைய ஐயர் அவங்க வீட்டிலேயே அந்நிய பாஷை அடையாளத்தோட அபிஷேகத்தை பெற்றார் நான் தங்கியிருந்த இடத்துக்கு வந்து மாத்தாண்ட சபையினுடைய செக்ரட்ரி ஐயா அவர்கள் அங்கே அறையில் வந்து அபிஷேகம் பெற்றா அப்போ எனக்கு ஒரு முப்ப இருபத்தெட்டு முப்பது வயது இருக்கும் எதற்காக சொல்கிறேன் எங்கே போனாலும் ஒரே டீச்சிங் தான் அதான் சாலிட் அதான் சாலிட் இங்கே ஒரு டீச்சிங் அங்கே ஒரு டீச்சிங் ஐயோ நமக்கு காணிக்கப்படுமே இல்லை அது வந்து லிக்விடு கேஸு சாலிட்னா அப்படி இருக்கும் ஒரே டீச்சி ஒரே டீச்சி பிரியமானவுடைய கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அதே போல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம சாலிடாக இருக்கிறோம்னா என்ன சுச்சுவேஷன் வரட்டும் தோண்டு போக மாட்டேன் தோண்டு போக மாட்டேன் பயங்கரமான எதிர்ப்பு வருதா தோண்டு போக மாட்டேன் வெள்ளம் போல சத்துரு வரானா தோண்டு போக மாட்டேன் இது வீராப்பல்ல இது சாலிட் நேச்சர் அங்கே முருதக்காய பற்றி சொல்றாங்க அவன் யூதனானால் அவன் யூதனானால் அவன் தலை வணங்க மாட்டான் அந்த ரத்தம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அந்த ரத்தத்துக்கே அப்படி ஒரு சர்டிஃபிகேட் இருக்குமானா ஏசு கிருஷ்ண ரத்தத்துக்கு எப்படிப்பட்ட சர்டிஃபிகேட் இருக்கும் கரங்களை தட்டி கத்துற தோத்துட்டீங்களே மாறுமா ரத்தங்க இது அன்றைக்கே ஒரு கல்லூரி மாணவி ஃப்ரெண்டுடைய பைக் எடுத்துட்டு வேகமாக திராட்டில் கொடுத்துருக்குறா ஸ்கூட்டியோ ஏதோ சின்ன வண்டி தான் ஸ்பீடாக திரிக்கிட்டால் ஏத்தாலில் இருந்த ஒரு கண்டெய்னர் லாரியில் மோதிடுச்சு கழுத்துலேருந்து வயர் வரைக்கும் உள்ளே உள்ள எல்லா பார்ட்ஸ் பண கணையம் எலும்பு எல்லாம் நொறுங்கிச்சு ஹார்ட் மட்டும் தப்பிச்சுக்கிட்டு உயிர் இருக்குது கிடத்துட்ட இன்றைக்கி அது என்ன ஆகுமோ நிலை என்று போராடிட்டு இருக்காங்க இப்படி வாழ்க்கையில் ஆக்சிடெண்ட் வருது 
டயர் கடியில் தலையை வச்சுட்டு தான் வண்டி அப்படி தலையை நசுக்கிச்சு மூலம்லாம் வெளியே வந்துச்சுங்கிறாங்க வாழ்க்கையில் எவ்வளோ ஆயிடுச்சு என்னென்ன சத்தியத்துக்காக நிற்கும்போது அடிக்கானா அடிக்கட்டும் மண்டையை உடைக்கானா உடைக்கட்டும் கழுத்தை வெட்டானா வெட்டட்டும் போயிட்டு போகுது எப்படி எப்படி ஆக்சிடெண்ட் வருது இல்லை முதல்ல பலப்படுங்க ஸ்ட்ராங்காக இருங்க லெட் கம் வாட் மீ ஐ ஆம் திஸ் ஏசுக்காக வாழ போகிறேன் ஏசுக்காக சாட்சியாக இருக்க போகிறேன் தேவனுடைய சாயலால் படைக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்து கொண்டிருக்கிறேன் பி ஸ்ட்ராங் எதில் நம்முடைய வில் பவரில் இல்லை எம் பவர் ஆறு நான் அவருடைய பிள்ளை ஆக்கியிருக்காரு பி எம் பவர் பி எம் பவர் பிரியமானவர்களே எதுக்கு அந்த வசனம் திரும்ப வாசிங்க கடைசி கடைசியாக என் சகோதரரே கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள் கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள் கர்த்தர் இன் கிரைஸ்ட் எப்படி பரிசுத்தாவினால் அவர் அன்பினால் அவர் வசனத்தில் தியானிக்கிறதுனால் உள்ளான மனுஷன் ஆவியில் பலப்படும் ஆவியில் வயிறாக்கியங்க அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் நம்ம பலப்படும் அவருடைய சத்துவம் என்று சொல்லுவது மைட் அது சரியாக சொன்னால் சக்தி அவருக்குள்ள ஒரு சக்தி இருந்தது அதான் அவருடைய ஒரு சக்தி அவர் தேவ நொறுக்க சித்தம் மாதிரி வாஸ் புரோக்கன் அந்த வச வார்த்தை பின்னால் உங்களுக்கு விலக்கி சொல்கிறேன் இயேசு என்ன செய்தாங்களோ நொறுக்குனாங்களோ நொறுக்க சித்தமானார் இட் வாஸ் புரோக்கன் அவர் எதிர்க்கவும் இல்லை பின்வாங்கவும் இல்லை தான் முகத்தை கற்பாரையை போல மாக்கினார் ஒரு சக்தி துப்புறாங்க கல்லில் துப்புனா கல் என்ன பண்ணும் அழுமா கோவப்படுமா திருப்பி துப்புமா இதெல்லாம் தண்ணி திரவம் கற்பாரையை துப்புங்க பிரியமானவர்கள் ஒரு கல் மேலே ஒரு பந்தை வேகமாக எரிங்க பந்து என்ன பண்ணும் திரும்பி நம்மக்கிட்டே தான் வரும் உங்களை யாராவது வேகமாக அடித்தாங்கன்னா அடிக்கிறாரே அவங்க மேலே விழணும் நம்ம அடிக்க வேண்டாம் அவங்க சொல்கிற வார்த்தை அவங்களே நொறுக்கணும் முகத்தை கற்பாரே துப்புறையாக துப்பிக்கும் அவன் துப்பிட்டு பார்க்குறான் நிற்கார் என்ன அவன் துப்பியும் பிரயோஜனம் அவருக்கு எச்சில் தான் வேஸ்ட் ஆச்சு முகத்தை கற்பாரையை போல் ஆக்குனார் அதான் அவருடைய சக்தி அந்த சக்தி தான் அவர் அடித்து துவைத்து தொங்க விட்றான் அப்பா தயவுசெய்யுங்க நான் மன்னிச்சிருங்க அப்பா முட்டா பசங்க தெரியாம முட்டா பசங்க அவர் சொல்லலை நான் சொல்கிறேன் தெரியாமல் செய்கிறாங்க அப்போ அறிவு இல்லாமல் செய்கிறாங்க மன்னிச்சிருங்கப்பா அப்படின்னு அவர் ஜபிக்க வைத்ததே அந்த சக்தி நம்மளை யாராவது திட்டினா அப்படி ஜபிக்க முடியுதா சக்தி இல்லையே அந்த சக்தி எனக்கு வேணும் இயேசுவின் சக்தி வேணும் அது பெரிய சக்தி அவங்க துப்புனா நம்ம துப்புறது ஈஸி அவங்க துப்பும்போது ஒன்றுமே சபல் ச சபலமே இல்லாமல் இருக்கும் பாருங்கள் அதை போல் அவங்களை அவமானப்படுத்துறக்கு வேறு எதுவுமே கிடையாதுங்க உடஞ்சிடுவாங்க நொறுங்கிடுவாங்க எவ்வளோ துப்புவாங்க ரெண்டு தரம் துப்புவாங்க மூணு தரம் துப்புவாங்க ஒரு நாள் ஒரு நல்ல ஒரு சொற்பொழிவாளர் அவர் சில காரியங்களை சொல்லும் போது கேட்டாங்க இப்படிலாம் சொல்கிறீங்களா உங்கள் முகத்தில் காரியம் துப்ப மாட்டாங்க அப்படின்னு துப்புனா என்ன தொடச்சிக்குவேன்னாரு துப்புனா என்ன தொடச்சிக்குவேன்னாரு இவர் தொடக்க கூட செய்யலை துப்புரே துப்பிட்டு 
இப்போ தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்திருக்கிறனா கர்த்தரிலும் அவருடைய வசனம் அவருடைய ஆவி அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் அவருக்கு இருக்கிற அந்த சக்தி அதுலேயும் நம்ம எம்பவர் ஆகணும் பலப்படணும் இந்த எம்பவர் என்ற அந்த சொல் அங்கே மூல மொழியில் அந்த சொல்ல தான் நம்ம ஆங்கிலத்தில் பயன்படுத்துகிற மூன்று சொற்கள் வருது அது சொல்கிறது எனக்கு மகிழ்ச்சி ஒன்று டைனமோ இன்னொன்று டைனமைட் இன்னொன்று டைனமிக் டைனமோன்னு சொன்னால் வேகமாக நம்ம ஒரு காந்தத்தில் ஒரு உந்து சக்தியை செலுத்த செலுத்த காந்தத்திலிருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வரும் இதெல்லாம் லைட்டில் சைக்கிளில் டைனமாக லைட் வச்சுருப்பாங்க அந்த சைக்கிள் வேகமாக ஓட்ட 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 அது மின்சாரத்தை உற்பத்தி பண்ணும் இந்த டைனமாக தான் பெரிய பெரிய நீர்வீழ்ச்சியெல்லாம் வச்சு இன்றைக்கி மின்சாரத்தை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க எந்த அளவுக்கு சுத்த விட்றியோ அந்த அளவுக்கு சக்தி வரும் எந்த அளவுக்கு சுத்த விட்றியோ அந்த அளவுக்கு சக்தி வரும் அதான் டைனமோ அதான் ஏசு கருத்து நீங்கள் பரிசுத்தாவியை பெறும்போது பலன் அடைந்துன்னு சொல்கிறார் இல்லையா இந்த டைனமோ அதே சொல் தான் அங்கேயும் பயன்படுத்தப்பட்டு சுத்தம் மறுத்தினா சக்தியே வராது கரண்டே வராது வேகமாக சுத்த சுத்த நிறைய கரண்ட் வரும் டைனமோ சைக்கிள் யாரெல்லாம் ஓட்டியிருக்கா கை வைத்து கட்டுங்க டைனமோ சைக்கிள் ஓட்டினவங்க கொஞ்சம் எங்களை போன்ற வாலிபர்கள் மட்டும்தான் ஓட்டியிருக்காங்க கல்லு கட்டைகள்லாம் தெரியவே செய்யலை சைக்கிள் வேகமாக ஓட்ட ஓட்ட அப்படி லைட்டு பிரைட்டாக இருக்கும் பிரைட் போட்டோம்னா லைட் அணிஞ்சு போய்ட்டோம் வேகமாக ஓட்ட ஓட்ட லைட்டு பிரைட்டாக இருக்கும் சுத்த விட்றியா சுத்த சுத்த பிரைட்டாக ஆகிடுவேன் அதான் டைனமோ டைனமைட் அப்படி கல் பாறை கீரையெல்லாம் அடித்து தூள் தூளாக்கிறோம் டைனமைட் வெடி வைக்கிறாங்க டைனமைட் டைனமிக் பர்சன் அப்படி துஷ்ட சிங்கம் போல் எழும்புவான் பால சிங்கம் போல் நிமிர்ந்து நிற்பான் வெரி டைனமிக் செயல்திறன் உள்ளவன் அப்போது முதல் குறிப்பு நம்ம பிசாசினுடைய தந்திரங்களுக்கு அவன் செயல்களுக்கு நமக்கு விரோதமாக இருக்கிற காரியங்களுக்கு நம்ம எலும்பி ஜெயம் எடுக்கணும்னா அதுக்கு தில்லு வேணும் திராணி வேணும்னா கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் நம்ம டைனமிக்காக மாறணும் அதுக்கா ஜோம் பண்ணுங்க அந்த அபிஷேகத்தில் நிரம்புங்க வசனத்தை தியானிங்க மிஷினரிமாருடைய ஸ்டோரிஸை கேளுங்க அவங்க எப்படி கத்திரக்காக நின்னாங்க எப்படி கத்திரக்காக வயராக்கியம் பாராட்டினாங்க பிள்ளைகள் அப்படி ஒரு பலத்தில் வளங்க ஒரு கம்யூனிச நாட்டில் ஒரு கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சியாக இருக்கிற ஒரு அம்மாவையும் ஒரு ஒரு பையனை பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க ஒரு சின்ன பையனை பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க அந்த பையன் கேட்குறாங்க நீ ஏசு மறுதளிங்கிறாங்க அந்த பையன் நான் மறுதளிக்க மாட்டேன் ஏன் எங்கள் அம்மா எனக்கு இந்த வழியை சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் அம்மா என்னடா சொன்னாங்க ஒன்று அடித்து கொண்டாலும் ஏசு மறுதளிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் மறுதளிக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற நீ உங்கள் பைபிளில் சொல்லியிருக்கல அப்பா அம்மா கீழ்படின்னு சொல்லியிருக்கா கீழ் சொல்லியிருக்கு அப்பா அம்மா கனம் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கா கனம் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கு உங்கள் அம்மாவை கனம் பண்ணுவியா நான் கனம் பண்ணுவேன் அந்த மூலையில் ஒரு மூட்டை கட்டி வச்சுருக்கு ஒரு பெரிய மூட்டை கட்டி வச்சுருக்கு கனம் பண்ணுன்னு சொன்னோன்னா ஒரு சோல்ஜர் அந்த மூட்டையை உதைக்கிறான் அந்த மூட்டை அப்படியே குருண்டு வருது அது ஷேப்லெஸ்ஸாக இருக்குது காலையிலே உதைச்சி அந்த மூட்டையை உருட்டிட்டு வர அந்த பையன் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் அந்த மூட்டையை அவுக்குறான் அந்த மூட்டைக்குள்ளே அவன் அம்மா இருக்கான் அந்த மூட்டைக்குள்ளே அவன் அம்மா இருக்கான் உதைச்சி கொண்டு வரான் இப்போது நீ இயேசுவை மறுதளிச்சேன்னா ஒன்றையும் உங்கள் அம்மாவே நான் விட்டுருவோம் நீ உங்கள் அம்மாவுக்கு கனம் பண்ணும் உங்கள் அம்மாவுக்கு நீ ஏதாவது செய்ய முடியும்னா நீ இயேசுவை மறுதளி உங்கள் அம்மாவே ஒன்றையும் விட்டுருவோம் அப்படிங்கிற அந்த குட்டி பையன் அழுதுகிட்டே அம்மாட்ட போகிறோம் அம்மா அடி கட்டி வாங்கி நொந்து நூலாக அந்த முட்டைக்குள்ளே கிடந்தவா அப்படியே ஆடிட்டு இருக்க இருக்கிறான் பயங்கர சுத்தரவது அம்மாட்ட போய் அழுதுகிட்டே இருக்கிறோம் அம்மா அம்மா ஒரு ஒன் மீட்டு டூ நான் நான் இப்போ என்ன செய்யணும்னு விரும்புகிறேன் 
நான் என்ன சொன்னாலும் செய்வேடா அம்மாக்காக எது வேணாலும் செய்வேடா நீ என்ன சொன்னாலும் செய்வேன் உன்னை அடிப்பாங்க உதைப்பாங்க அம்மாக்காக நீ சொல்ல சொல்ல அவங்க அடிக்காங்க அம்மாவை நான் என்ன சொன்னாலும் நீ செய்வியாடா செய்வோம்மா நீ என்ன சொன்னாலும் செய்கிறேன் அவங்க என்ன செய்தாலும் இயேசுவை நான் மறுதளிக்க மாட்டேன் என்று நீ நிற்பது தான் நீ உங்கள் அம்மாவை கனப்படுத்துவது என்று அந்த தாய் சொல்லுகிறார் ரெண்டு பேரையும் அந்த சோல்ஜர்ஸ் கொண்டுட்டாங்க ஃபாக்ஸஸ் புக் ஆஃப் மாட்டர்ஸ்ங்கிற புக்கில் அநேக இப்படிப்பட்ட சாட்சிகள் உண்டு அந்த புக்கை முதல் பக்கத்துலேருந்து கடைசி பக்கம் வரைக்கும் வார்த்தை வார்த்தையாக நான் வாசித்திருக்கிறேன் பிள்ளைங்களை அப்படி வளர்க்கணும் கர்த்தரில் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்ல மேலும் வல்லப்படுங்க ஆண்டவருக்காக நெல்லுங்க சத்தியத்துக்காக நெல்லுங்க வசனத்துக்காக நெல்லுங்க பிரியமானவர்களே ரெண்டு விதமான உபத்திரம் உண்டு வெளி வெள்ளாத்து வசனங்களை காட்ட நேரம் இல்லை வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் இருக்கு அவருடைய வசனத்து நிமித்தமாகவும் சாட்சி நிமித்தமாகவும் பத்மித்துவில் சரியாக வைக்கப்பட்டது ரெண்டு விதமான உபத்திரம் உண்டு ஒன்று அவருடைய நாமத்தின் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டோம் அதனால் உபத்திரம் வரும் அடி வரும் உத வரும் இயேசுவை நாமத்து நிமித்தம் அடி உத உண்டு நிந்தை உண்டு அவமானம் உண்டு அது இயேசு நாமத்து நிமித்தம் வருகிற பாடு இன்னொன்று வசனத்து நிமித்தம் வசனத்து நிமித்தம் ஒரு உபத்திரம் உண்டு அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் என்னுடைய திருமணத்துக்கு என்னுடைய அக்கா வீட்டார் குடும்பத்தார் வர முடியாமல் பண்ணுக்கு ஒரே ஒரு காரியம் நான் நகை போடல அவங்களாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியல தாலி அறுத்த திருமணம் நாங்கள் ஏன் சொல்கிறேன் அன்றைக்கி ஏன் அது நின்று வசனம் இந்த வெறும் நகைக்காக நான் சொல்லலை வசனத்துக்காக நிற்கும்போது சில உபத்திரங்கள் வரும் ஏன் இப்படி செய்கிற ஆண்டவர் சொன்னார் ஏன் பிள்ளைக்கு விருத்தத்தை வந்து நான் பண்ணுறேன் யாபுராம்கிட்ட கேட்குறாங்க ஆண்டவர் சொன்னார் எல்லாம் ஒத்துக்குவாங்களா ஆண்டவர் சொன்னார் பைபிளில் சொல்லியிருக்கு ஒரு பெரிய பரிசுத்தவன் சொல்லுவார் தலைகளை நடன்னு பைபிளில் சொல்லியிருந்தாலும் நான் நடப்பேன் ஆனால் என்னால் செய்ய முடியாத ஒன்றே வேதத்தில் சொல்லலை என்னால் செய்ய முடியாத ஒன்றே வேதத்தில் சொல்லலை அவர் ரெண்டு விதமான உபத்திரம் நமக்கு இந்த உலகத்தில் உண்டு இன்றைக்கு இந்த உபத்திரங்களை பற்றிய சபைகளில் பேசுவதில்லை விசுவாசிகள் இதற்கு ஆயத்தப்படுத்துவதில்லை இயேசுவின் நாமத்து நிமித்தம் உபத்திரம் உண்டு இயேசுவின் நாமத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் அதை நிமித்தம் உபத்திரம் உண்டு பிரியமன அந்த உபத்திரத்தினுடைய காற்று அந்த உபத்திரத்தினுடைய வாசனை நம்முடைய தேசத்தில் காணப்படுகிறது இயேசுவின் நாமத்தை ஏற்றுக்கொண்டது நிமித்தமாக கிறிஸ்துவ இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டது நிமித்தமாக கிறிஸ்தவன் நம்முடைய வழிபாட்டு முறை என்று மாறினது நிமித்தமாக நான் எப்போ சொல்ல முன்பு பிரியமான சமூக ஊடகங்களில் நான் போட்டிருக்கிறேன் இந்தியா என்னுடைய குடியுரிமை தமிழ் என்னுடைய இனம் இனக்கூறுகள் மொழி அடிப்படையில் தான் பிரிந்தன இனக்கூறுகள் மொழி அடிப்படையில் தான் ஒரு மொழி பேசுகிற இனத்தைச் சேர்ந்தவர் தமிழ் என்னுடைய இனம் கிறிஸ்தவம் என்னுடைய வாழ்வியல் கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்வியல் இதான் என்னுடைய கொள்கை இது யாரும் எதுவும் கேட்க முடியாது இந்தியா என்னுடைய குடியுரிமை மை சிட்டன்ஷிப் தமிழ் என்னுடைய இனம் அது ஆண்டு நான் தமிழனாக பிறக்க வைத்து விட்டால் நான் தமிழ் இனத்தைச் சேர்ந்தவர் பிரியமானவர்களே ஆனால் என்னுடைய வாழ்வியல் நான் பின்பற்ற விரும்புகிறது வேறு எந்த அவதார புருஷனையோ தலைவனையோ அல்ல நான் பின்பற்ற விரும்புவது இயேசு கிறிஸ்து அதில் என்ன இருக்குது இப்போ கார்ல் மார்க்ஸ் வெளிநாட்டுக்காரராக இருக்கட்டும் கார்ல் மார்க்ஸ் உடைய கொள்கை எங்கே பின்பற்றலையா இயேசு கிறிஸ்துவை ஒரு மனிதனாக எடுத்தாலும் ஒருவேளை இந்திய எல்லைக்கு அவர் வெளியே பிறந்திருந்தாலும் ஆசியாவிலே பாலஸ்தீனத்தில் அவர் பிறந்திருந்தாலும் அவருடைய கொள்கையை என்ன ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்ன தவறு இருக்கிறது நான் நம்புகிறேன் அவர் மறித்து உயிர் தழுந்தார் நான் நம்புகிறேன் அவர் தான் உண்டான மெய் தெய்வம் என்று யான் பெற்ற என்பும் பெருக வையகம் என்று மற்றவர்களிடத்துல அதை நான் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன் இதில் என்ன தவறு இருக்கிறது ஒருவேளை நான் பெற்ற இன்பத்தை நான் வெளியே சொல்லாமல் அடக்கி வைப்பேன் என்றால் நான் தமிழனே அல்ல தமிழ் உணர்வே எனக்கு இல்லை 
இதுக்கும் சட்டங்களுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது யான் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம் என்பது என்னுடைய தமிழ் உணர்வு அதனால் எனக்கு கிடைச்ச சந்தோஷம் ஏசுவை பின்பற்றினா சந்தோஷமாக இருக்கு என்றை கூட மூணு தம்பி மாட்ட சொன்னேன் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு எப்படி கீழ்ப்படிந்தேன் அவ்வளோ பெரிய மகிழ்ச்சி எங்கள் அப்பா சொல்லுக்கு நான் அவ்வளோ கீழ்ப்படிந்தேன் எனக்கு இன்றைக்கு பெருமையாக இருக்குது பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல சந்தோஷமாக இருக்குது அடிக்கடி சொன்ன அந்த வார்த்தை தான் நான் நினைவு இருக்கிறது என்றைக்கும் நடந்தது வெளியே போகும்போது எங்கள் அப்பா அன்பா மழை வருகிறது போல் இருக்க கொடை எடுத்துகிட்டு போனால் நல்லது என்று சொல்லுவார்கள் ஏன்னா நல்ல கொடை அடிக்க எடுக்காமல் வீட்டை தாண்ட முடியாது அப்படி தான் வளர்ந்தேன் அதை நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் இதில் இருந்து தப்பு இருக்குது அதே போல் இயேசுவை பின்பற்றுவது எவ்வளோ என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு இன்பமாக இருக்கிறது அதை நான் மற்றவர்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பின்பற்றுவதும் பின்பற்றாதும் அவர்களை பொறுத்தது அதனால் தைரியமாக சுவிசேஷத்தை சொல்லுங்கள் நல்ல தைரியமாக இருங்க கர்த்தரின் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்க அப்போ தான் நம்ம தேவனுடைய சாயலால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்து கொள்ள முடியும் பலப்படுங்கள் பி எம்பவர்டு டெய்லி இன்னும் இன்னும் ஆவியில் உள்ளான மனுஷனில் நான் பலப்படணும் என்றவர் லெட் கம் வாட் மே லெட் கம் வாட் மே செலவில் தோன்றுவோம் ஐயோ யாரும் இல்லையே ஆனால் கத்த அந்தந்த போலையில் தூதர்களை அனுப்பி நம்மை பலப்படுத்துகிறார் சூழ்நிலைகள் வரும் தாம் தாம் துணையனு நயந்துரை சொன்னவர் நட்டாட்டில் விடுவார் பிரியமானவர்களே கத்தாவே என் துணையானி நித்தமும் என் நிழலானி உற்றாரம் குளிர்ந்து போவார்கள் சுற்றத்தாரும் விலகி போவார்கள் ஒன்றும் பயப்பட அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் ஆண்டவர் கைவிடவே மாட்டார் சூழ்நிலை வந்தது நம்ம கருமையில் பிறப்பதற்கு முன்பாக ஒருவேளை நானும் மனைவியும் பிள்ளைகளும் கூட பிளாட்ஃபார்மில் படுத்துக்கும் என் புக்ஸ் எல்லாம் கொண்டு எங்கே வைக்கிறது என்று உண்மையாக நான் அழுதேன் நானும் மனைவி பிள்ளைகளும் பிளாட்ஃபார்மில் படுத்துக்கொள்வோம் ஆனால் என் புக்ஸை கொண்டு எங்கே வைக்கிறது என்று அடுத்தால் என்ன செய்கிறது என்ற நிலை தெரியாமல் நாங்கள் கலங்கின கத்திற்கு தெரியும் ரெண்டு மூணு நாள் கத்திர வழியே திறந்தார் அதான் பல முறை நான் சொல்லியிருக்கேன் கத்தர் ஜீரோவை பார்த்துருக்கிறேன் கத்தர் கைவிட்டு என்னன்னு பார்த்ததில்லை பல சூழ்நிலைகள் வரும் நெருக்கங்கள் வரும் பிரியமாலே இந்த சாட்சிகள் வசனம் அபிஷேகம் பரிசுத்தவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு இதெல்லாம் என்ன செய்யணும் நம்ம அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையில் எம்பவர் பண்ணணும் அந்த சக்தி இயேசுக்கு இருந்த சக்தி அப்போ நமக்கு வருகிற எல்லா சூழ்நிலையிலும் நம்ம தாக்கு பிடிச்சி நிற்க முடியும் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ வாசியங்கள் பதினோராம் வசனத்திலிருந்து நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணியுள்ளவர்கள் ஆகும்படி தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் தரித்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் பிசாசனுடைய தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்கள் ஆகணும் பிசாசனுடைய தந்திரங்களோடு எதிர்த்து அவனுடைய தந்திரங்கிறது இங்கே அவனுடைய மெத்தட் அப்படின்னு இருக்கு அந்த கிரேக்க வேட்டில் தான் மெத்தட் மெத்தடுங்கிறக்கு தமிழில் என்ன சொல்லலாம் யாராவது சொல்லுங்க மெத்தட் முறைமைகள் சரி முறைமைகள் அவனுடைய முறைமைகள் அவனுடைய அவனுடைய சண்டை போ அவனுடைய முறைமைகள் ஆங்கிலத்தில் வயல்ஸ் தந்திரங்கள் ட்ரிக்ஸ் டிசீவ்ஸ் இதோடு எதிர்த்து நிற்க நமக்கு தில்லு வேணும் ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்தால் பார்த்துடலாங்களாம் ஆனால் இப்போ அவன் வர தந்திரத்தோடு வரான் ஆமா ஆரம்பிக்கும் போது ஆமா முதல் வார்த்தை பைபிள் ஆமா தான் பிசாசு பேசின முதல் வார்த்தை உனக்கு தெரியுமா தெரியாதோ வாங்க ஆதி மூன்றாம் அதிகாரம் சர்ப்பமானது தந்திரம் உள்ளதா இருந்தது அது ஸ்திரீயை நோக்கி நீங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள சகல விருட்சங்களின் கனியையும் புசிக்க வேண்டாம் என்று தேவன் சொன்னது உண்டோ என்றது அப்படி இருக்கு யாராவது ஒருத்தர் ஆங்கிலத்தில் வாசிங்க அதை மூன்றாம் அதுக்கு எத்தனை வசனம் ஒன்றாவது ஒன்றாம் வசனம் ஆங்கிலத்தில் வாசிங்க ஆ 
ஏ ஏஸ் ஆமா தம் அவர் பேசின வார்த்தையே பாருங்களேன் முதல் வார் ஆமா ஆண்டு சொன்னாரா நிறைய பேர் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த ஆமாவில் தான் ஆமாவுக்கு ஏழு விதமான எஸ்ங்கிற சொல்லுக்கு ஏழு விதமான பொருள் உண்டு அந்த ஏழு விதமான ஒரு பொருளில் எஸ்ன்னு சொன்னாலே நோனு தான் அர்த்தம் ஆமா இது சாப்பிட வேண்டாம்னு சொன்னாரா கேட்குறேன் பாருங்க அப்படிதான் சில பிசாசுங்க நம்மட்டையும் வந்து பேச ஆமா உங்கள் வீட்டுக்கார் ரொம்ப நல்லவர் தான் இப்படி பேசினாலே ஏ பிசாசு பேசுதுடா அப்படின்னு சில வைப்பாங்க உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமாம்பாங்க என் டேரா உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமான்னா தெரியும் எங்கள் வீட்டுக்கு எதிர ஒரு தம்பி ஒரு அண்ணா இருந்தார் பார்த்த உடனே அவர் முதல் சென்று ராபர்ட்டு உனக்கு ஒன்று தெரியுமா தெரியாதுண்ணே கேளுடா தெரியாதுண்ணே சொந்த சொல்லுங்க சொல்லுங்கண்ண அடுத்த காலையில் பார்த்த உடனே ஏ ராபர்ட்டு உனக்கு ஒன்று தெரியுமா அப்படின்பாரு நிறைய பேர் இப்படி தான் ஆரம்பிக்க தெரியும் சில பேசும்போதே ஆமா அப்போ அந்த தந்திரமாக வந்து பேசுகிறோம் இது சாப்பிட்டா அவன் கண்ணு திறந்துடும் கண்ணு திறந்துச்சு கீழ்ப்படியாம வந்துச்சுல்ல அது எதுக்கு வச்சுருக்காரு ஆதாம் ஏவாளிக்காக தான் வச்சுருக்காரு ஏன் ஆண்டவர் அங்கே ஒரு மரத்தை வைத்து விட்டு பிறகு சாப்பிடாதுன்னு சொன்னார் அந்த மரத்தையே வைக்காமல் இருந்தால் அப்படி சாப்பிடாதுன்னு இப்படி சொல்ல முடியும் அப்புறம் என்னுடைய கீழ்ப்படுதல் எப்படி நான் கண்டுபிடிக்க முடியும் எனக்கு அங்கே ஒரு சாய்ஸ் இருந்தால் தானே நான் கீழ்ப்படுதலை கண்டுபிடிக்க முடியும் என் தேவன் அந்த மரத்தை அங்கே வைத்ததை விட ஒரு அருமையான சைக்கலாஜிக்கலாக நான் என்னை அறிந்து கொள்ள அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ ஒரு கடையில் அப்பா வந்து பிள்ளையை கூப்பிட்டு போகிறாரு அந்த கடையில் வரும் கள்ள மிட்டாய் மட்டும் இருக்குது கடைக்காரத்தை சொல்லிட்டாரு என் பையனை கூப்பிட்டு வரேன் கள்ள மிட்டாய் தவிர எல்லாத்தையும் எடுத்துருப்பான்ட்டார் வெறும் கள்ள மிட்டாய் மட்டும் இருக்குது பையன்கிட்ட சொல்கிறார் அப்பா உனக்கு என்ன வேணாலும் வாங்கி சாப்பிடு உனக்கு என்ன வேணாலும் வாங்கி சாப்பிடுங்கார் அந்த கடையை கூட்டு போய்ட்டு அந்த கடையில் என்ன தான் இருக்குது கடல மிட்டாய் மாத்திரம் இருக்குது இது பேர் சாய்ஸா ஒரு கடையில் எல்லா பொருளும் இருக்குது அந்த அப்பா சொல்கிறாரு நீ இந்த கடையில் என்ன வேணாலும் வாங்கிக்கோ அந்த சாக்லேட் மட்டும் வாங்காதப்பாங்கிறார் அப்போ அங்கே அப்பா வாங்காதன்னு சொல்கிற ஒரு சாக்லேட் இருக்கணும் இப்போ தான் அந்த பையன் அப்பாவுக்கு கீழ்ப்படுகிறானா இல்லை அப்பா சொல்கிறதுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறானா அப்படிங்கிறது அந்த பையனுக்கே தெரியும் அவன் அந்த கடைக்கு போன உடனே எல்லாம் வாங்குகிறான் இந்த கடைக்காரன் பையன் இந்த சாக்லேட் வாங்கிக்கோ அந்த சாக்லேட் வாங்கிக்கோங்கிறார் இல்லைங்க அப்பா ஏன் வாங்கினா என்ன கேட்டு போய் எங்கள் அப்பா வேண்டான்னு இருக்கிற அவ்வளோதான் ஏன் வேண்டாம் எங்கள் அப்பா வேண்டான்ற இது வாங்கினா அவனுக்கு ரொம்ப நல்ல மார்க் கிடைக்கும் எனக்கு வேண்டாம் எங்கள் அப்பா வேண்டான்ட்டார் அப்போ தான் அந்த பையன் கீழ்ப்படுகிறார் அந்த பையன் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அப்போ அங்கே ஒரு அப்பா வேண்டாம்னு சொல்கிற சாக்லேட் இருக்கணும் வெறும் கடல மிட்டாயாக வச்சுட்டு நீ என்ன வேணுமானாலும் வாங்கிக்கோ நீ என்ன வேண்டுமானாலும் வாங்கிக்கோன்னா அவங்க என்ன கீழ்ப்படுதல் இருக்குது வேறு என்னத்தை வாங்க முடியாமல் அப்போ அங்கே ஒரு ப மரத்தை வச்சுட்டு நீ எல்லாவற்றையும் புசிக்கலாம் இந்த கனியை புசிக்க வேண்டாம் அப்போ தான் அவன் அது கீழ்ப்படிறானா கீழ்ப்படியில் இஸ் நாட் அ ரோபோ அவன் தேவ சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறான் இது அதுக்கான உண்மையாக பெருமைப்படுறேன் தேவன் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை உண்டாக்கணும்னு தான் நான் கீழ்ப்படுறேன் கீழ்ப்படி இல்லையா என்று தெரியும் எல்லா மரத்தையும் நான் புசிக்கலான்னா எனக்கு கீழ்ப்படுதல் என்ன இருக்கு என் சாய்ஸ் என்ன இருக்கு சில அறிவு இல்லாமல் அதை சொல்லுவார்கள் அது அறிவு இல்ல அறிவு இல்லாமல் அதான் பிரியமான என்னை தேவ சாயில் தேவன் சிருஷ்டித்தார் என்பதற்குள்ள ஒரு பகுத்தறிவு விதமான ஒரே குறியீடு இதை சாப்பிடாது அவர் சொல்கிறார் ஏன் சாப்பிடக்கூடாது கண்டார் தர்ண தந்து போது அவர் சொல்லியிருக்கார் வேண்டான்னு இருக்கார் எனக்கு வேண்டாம் அவ்வளோதான் என் கண் திறந்தாலும் சரி நான் தேவ சாயெல்லாம் மாறினாலும் சரி என்னனாலும் சரி என்னை படைத்தவர் வேண்டான்னு சொல்லியிருக்கார் வேண்டாம் எங்கள் அம்மா வேண்டாங்கிறாங்க எங்கள் அப்பா வேண்டாங்கிறாங்க அதுக்கு மேலே என்ன இருக்குது இந்த கூட சில தம்பி மாற்ற சொன்னேன் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டு போட்டோம் கேலி பண்ணிட்டு பரியாசம் பண்ணட்டும் உங்க அப்பா அம்மா என்ன சொல்றாங்க வேண்டாங்கிறாங்களா வேண்டாம் அவ்வளோதான் தட்ஸ் அ லைஃப் ஸ்டைல் அதான் லைஃப் ஸ்டைல் 
என்னை இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வந்து அப்பா அம்மா வேண்டாங்கிறாங்க வேண்டாம் அதற்கு மேலாக என் தேவன் வேண்டாங்கிறாரா வேண்டாம் அவ்வளோதான் யார் என்ன சொன்னான்னு அப்போ அந்த பிசாசுடைய தந்திரங்களோடு நம்ம எதிர்த்து நிற்க திராணி வேணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலம் வரலாம் ரிலேட்டிவ்ஸ் மூலம் வரலாம் உலக வேஷன்னு வரலாம் எல்லாரும் தப்பு இல்லைங்கிற ஊழியக்காரங்க மூலம் வரல யோகான்னு சொல்றா நீ நான் உனக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்க முடியாது சொல்லு நீ ஞானஸ்தானம் கொடுக்க முடியாது தேவன் அனுப்பியிருக்காரு நான் ஞானஸ்தானத்துக்கு வந்திருக்கிறேன் இப்படி எல்லா நீதி நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதா இருக்க ஞானஸ்தானம் கொடுப்பா அப்படிங்கிறார் ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் சொல்லட்டுமே அந்த ஊழியக்காரர் சொன்னார் இந்த ஊழியக்காரர் சொன்னார் இவங்க பிரசங்கத்தில் சொன்னாங்க அவங்க டான்ஸ் ஆடலாம்னு சொன்னாங்க அவங்க இப்படி காணிக்க கொடுக்கலாம்னு சொன்னாங்க கொடுக்க வேண்டாம்னு சொன்னாங்க ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் சொல்லட்டும் அதான் நல்லது அப்போ நீ வசனத்துக்கு கீழ்ப்படுகிறாயா இல்லையா என்பதை நீ அறிந்து கொள்ளும்படி நீ வசனத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கிறாயா இல்லையா என்பதை நீ அறிந்து கொள்ளும்படி யாருமே மாறாக பிரசங்கம் பண்ணக்கூடாது என்றால் பேய்களும் பேசும் பிசாசுகளும் பேசும் ஆமான்னு ஆரம்பிக்கும் ஆமா அது ஏன் சொன்னார் தெரியுமா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் அது கொரின் சபைக்கு தான் சொன்னார் கிழிச்சு போடும் அதை கொரின் சபைக்கு சொன்னது நீ ஏன் வாசிக்கிற மற்றவங்களுக்கு எழுதின லெட்டர் நீ ஏன் வாசிக்கிற அப்புறம் பைபிள் எல்லாம் மிச்சம் இருக்கும் அது கொரிந்த சபைக்கு சொன்னார் இது எபேச சபைக்கு சொன்னார் பெரிய மாணவர்களே ஊரில் சொல்லுவாங்க சொல்கிறவன் தான் கேணு என்ன கேட்குறவங்களுமா கேணையனாக இருக்கணும் அது கொரிந்து சபைக்கு சொன்னார் நீ வாசிக்காத வேதத்தில் எனக்கு எழுதி தந்திருக்கிறார் நான் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியில் வசனம் கொல்லும் ஆவியை உயிர்ப்பிக்கும் ஆவியின்படி வசனத்தை நிதானிக்கிறேன் அது தேவ வார்த்தையா இல்லையா ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் சொல்லட்டும் பிசாசின் தந்திரங்களுக்கு எதிர்த்து நிற்க ஒரு தில்லு வேணும் இந்த உலக வேஷத்துக்கு எதிர்த்து நிற்க ஒரு தில்லு வேணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேலி பண்ணுறாங்களே பண்ணிட்டு போகிறாங்க எங்கள் அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க எங்கள் அப்பா என்ன சொல்கிறாங்க என்னை படைத்தவங்க என்ன என்ன உருவாக்கணும் தண்ணி வேதம் என்ன சொல்லுது இதுக்கு மேலே என்ன இருக்கு உங்களுக்கு ராபர்ட் சைமன் சொல்லுகிறபடினாலே அல்ல வேதம் சொல்லுகிறபடினாலே அதான் பைபிள் இருக்கு புருஷராக இருங்கள் புருஷர்கள் எல்லாம் ஆண்களாக இருங்கள் என்றல்ல புருஷத்துவத்துக்கு என்ற சில தன்மைகள் உண்டு பெண்டிற்கு என்ற சில தன்மைகள் உண்டு நீங்கள் புரு உங்கள் இடையை கட்டி கொண்டு புருஷராயிருங்கள் அப்படின்னு கொலைங்களாக இருக்காதீங்க கொலைஞ்சு போகாதீங்க பெரிய மல்லிகத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நீங்கள் பிசாசு தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்களாகும்படி வாசியுங்கள் தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கம்னா தேவன் இப்படி எல்லாம் ஆயுதம் வைத்திருக்கிறது என்றல்ல தேவன் அருளும் தேவன் தருகிற குறித்து கொள்ளுங்க தேவன் தருகிற சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் அனைத்து படைக்கலங்களையும் அனைத்து வெப்பன்ஸ்களையும் ஆமர் எல்லா வெப்பன்ஸ்களையும் தரித்து கொள்ளுங்க போட்டுக்கோங்க பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்கணும் முதலாவது கத்தலோடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்க அதில் பலப்பட்ட மாத்திரம் பார்த்தா ரெண்டாவது தேவன் அருளுகிற படைக்கலங்கள் இதுதான் நமக்குள்ள வெப்பன்ஸ் இந்த படைக்கலங்களை தரித்து கொள்ளுங்க மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் அல்ல நமக்கு சண்டை ஒண்டி கொண்டு ஒரு மனுஷனோட அல்ல மாம்சத்தோடு இரத்தத்தோடும் என்று சொன்னால் ஒரு மனுஷனோடு நமக்கு சண்டை இல்லை மாம்சத்தோடு இரத்தத்தோடும் அல்ல துரைத்தனங்களோடும் துரைத்தனங்கள் பிரின்சிபாலிட்டிஸ் தலைவர்கள் துரைத்தனம் பண்ணுறாங்க லார்ட்ஷிப்ஸ் நான் வச்சாதான் சட்டம் அப்படின்னு சொல்கிற சில அதிகாரம் படைத்தவர்கள் இருக்கிறாங்க துரைத்தனங்களோடும் அவங்களுக்குன்னு சில ஏரியா இருக்கு பிரின்சிபாலிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு முனிசிப் அவர் ஏரியா பேர் முனிசிபாலிட்டி ஒரு பிரின்ஸ் அந்த பிரின்ஸுடைய ஏரியா பேர் பிரின்சிபாலிட்டி அந்த ஏரியாவுக்குள்ள அமைச்சதான் சட்டம் ஒரு கவர்னர் அந்த நாட்டுக்கு ஒரு ஆளுநர் 
அவர் வச்சது அந்த நாட்டுக்குள்ள ஒரு சட்டம் பிரியம் அன்பர்களே அதே போல சிலருக்கு துரைத்தனம் இருக்கு செய்யலாம் செய்யக்கூடாது இதை பார்க்கலாம் பார்க்கக்கூடாது இப்போ வாங்க வாங்க ஒரு துரைத்தனம் இந்த துரைத்தனத்தை நம்ம எதிர்க்க வேண்டியதாக இருக்கு துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இந்த வேர்ல்டு இந்த வேர்ல்ட் சிஸ்டம் நாட் இஸ் திஸ் வேர்ல்ட் திஸ் வேர்ல்ட் சிஸ்டம் இந்த வேர்ல்ட் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு நமக்கு போராட்டம் இருக்கு ஐயா நமக்கு போராட்டம் இருக்கு இங்கே ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்குறீங்க அந்த வேலையில் உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு சாதாரண டீம் லீடராக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு துரைத்தன் ஆவி இருக்கும் அது சொன்னால் செய்யணும் நான் சொன்னால் செய்யணும் நில்லுனா நிற்கணும் வேலை நில்லுனா நிற்கணும் துரைத்தனம் சில மாமியாருக்கு துரைத்தனம் இருக்கும் நான் சொன்னால் செய்யணும் தரையை நக்குனா நக்கணும் துரைத்தனம் ஆகி சில குடும்பங்கள் அப்படி இருக்கும் வேலை ஸ்தலத்தில் அப்படி இருக்கும் லாட்சியம் மற்ற அடிமைகளை போல நடத்துவாங்க அதோடு நமக்கு போராட்டம் இருக்கு ரெண்டாவது அவங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கு எல்லாத்தையும் விலைக்கு சொல்ல நேரம் இல்லை அதிகாரம் இருக்கு ஒரு பவர் பிரின்சிபாலிட்டி பவர் அப்போலாம் அந்த நம்ம ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கெல்லாம் தலைவர்களுடைய பெயர் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ணா போக்குவரத்து கழகம் பெரியார் போக்குவரத்து கழகம் காமராஜர் போக்குவரத்து கழகம் அப்படிலாம் பேர் இருக்கும் அப்போ இந்த வசனத்துக்கு ஒரு பிரசங்கியார் ரொம்ப விளையாட்டாக சொன்னார் அங்கே ஒரு போலீஸ்கார் நிற்கிறார் அந்த போலீஸ்கார் பார்க்குறதுக்கு மத்தா பூச்சி மாதிரி இருக்கார் ஒல்லியாக இருக்கார் அவருக்கால ஸ்டாப்னு ஒரு போர்டு வச்சுருக்கார் ஒரு யூனிஃபார்ம் போட்டு நிற்கிறார் அவர் ஸ்டாப் அப்படின்னு காட்டினார்னா அவர் பலவீனம் தான் ஆனால் அவருக்கு டிராஃபிக் போலீஸுங்கிற ஒரு அதிகாரம் இருக்குது அவர் நடு ரோட்ல இருந்து ட்ரா ஸ்டாப்னு காட்டினா அந்த பிரசங்கர் வேடிக்கையாக சொன்னார் அண்ணாவும் நிற்கணும் பெரியார் நிற்கணும் காமராஜரும் நிற்கணும்னார் அவர் பெரிய இந்த போலீஸ்கார் பெரிய ஆள் அல்ல அந்த போலீஸ்கார்கிட்ட ஒரு அதிகாரம் இருக்கு போலீஸ்கார்கிட்ட ஒரு அதிகாரம் இருக்கு அதே போல உங்கள் ஆஃபீஸில் அந்த மேனேஜர்கிட்ட ஒரு அதிகாரம் இருக்குது உங்களை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் வேலையை விட்டு நீக்கிடலாம் அவர் ஒல்லி குச்சா இருக்கலாம் நோஞ்சானா இருக்கலாம் வியாதிக்காரனாக இருக்கலாம் நமக்கு போராட்ட மாம்சத்தோடு ரத்தத்தோடு ஒரு ஒரு அடி அடித்தா அவர் விழுந்துருவார் அது வேறு விஷயம் ஆனால் அவர் கையில் ஒரு பவர் இருக்கு அவர் கையில் ஒரு பவர் இருக்கு அந்த அம்மா கையில் ஒரு பவர் இருக்கு இன்னும் அருமையாக இருக்கு பார்த்தீங்களா நமக்கு போராட்ட மாம்சத்தோடு ரத்தத்தோடு அந்த துரைத்தனத்தோடு அந்த வீட்டுக்குள்ளே அந்த மாமியாருக்கு ஒரு அதிகாரம் இருக்கு நான் வச்சாதான் சட்டம் அப்படின்னு அந்த மாமியார் பண்ணுறாங்க இல்லை அந்த ஆஃபீஸில் அந்த ஒரு ஆள் அப்படி பண்ணுறாங்க இல்லை அந்த சேவன்ட் கூட அப்படி செய்யலாம் நான் வந்தால் வருவேன் நான் வர்ற நேரத்துக்கு தான் வருவேன் இல்லை நான் வரமாட்டேன் ஒரு துரைத்தன் ஆவி இருக்கும் பல சூழ்நிலைகளில் வரும் பிரியமானவர்களே அதிகாரம் மூன்றாவது அந்த பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதி இப்போ நம்ம வெளியே ஒரு தலைவரை பார்க்குறோம் பெர்ஷியாவின் தலைவர் பார்க்குறோம் யார் யா கோரேசு யார் யா பெர்ஷியாவின் தலைவர் டரையஸு ஆனால் அந்த மிக காபிரியல் தூதன் தானியல்கிட்ட வர முடியாதபடிக்கு ஒரு ஆவி காபிரியல் தூதனோடு போராடுது அது பெர்ஷியாவின் அதிபதி பெர்ஷியாவின் அதிபதினா தரையச கோரச போய் சண்டை போடல உங்கள் ஈவில் ஸ்பிரிட் அது பின்னால் இருக்கு நம்ம பார்க்கறது ஒரு தலைவரை பார்க்குறோம் ஆனால் அந்த தலைவரை இயக்குற ஒரு ஆவி பின்னால் இருக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தம் இந்த வேர்ல்டு சிஸ்டம் இதுக்கு பின்னால் ஒரு பவர் இருக்கு ஒரு பவர் இருக்கு இன்றைய குறிப்பாக இன்றைக்கு கிரியேட் செய்கிற பவர் வாலிபர் மத்தியில் 
பிரியமல்ல இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய அந்தகார லோகாதிபதி இட் இஸ் இன் தி டார்க்னஸ் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது பிள்ளைங்கள்லாம் என்ன செய்தான் பெற்றோருக்கு கீழ்படியக்கூடாது ஆசிரியருக்கு கீழ்படியக்கூடாது பாஸ்டர் ம சபையாருக்கு கீழ்படியக்கூடாது நம்ம இஷ்டப்படி வாழணும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை ப்ளீஸ் பண்ணணும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணணும் அப்பா அம்மா அக்செப்ட் பண்ணுறாங்களாங்கிற கவலை இல்லை நான் எப்படி முடிவெட்டினா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க நான் எப்படி என்னை அலங்கரித்தா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க எனக்கு எப்படி பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் எப்படி எனக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் எங்கள் அப்பா அம்மா பேச்சை கேட்டேன்னா எல்லோரும் என்னை விட்டுருவாங்க பிள்ளைங்களாம் என்னை பார்த்து சிரிப்பாங்க இப்போ எனக்கு யாருடைய அக்செப்டன்ஸ் வேணும் எனக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸுடைய அக்செப்டன்ஸ் வேணும் எங்கள் அப்பா என்னை அக்செப்ட் பண்ணுறாலும் அக்செப்ட் பண்ணல எனக்கு கவலை இல்லை எங்கள் அப்பா சரின்னு சொன்னாலும் சரி சரி இல்லைன்னு சொன்னாலும் சரி நேற்று தினத்தில் பெற்றோர் தயவு வேதனையாக இருக்கா நான் ஜெபிங்க பத்தாப்பு படிக்க ரெண்டு பிள்ளைங்க ஒருத்த ஒருத்தர் லவ் பண்ணியிருக்காங்க பெற்றோர் சம்மதிக்கல பத்தாப்பு படிக்கிற பிள்ளைங்க பதினஞ்சு வயசு பிள்ளைங்க பெற்றோர் சம்மதிக்கல ரெண்டு பிள்ளையும் ஓட்டுற ட்ரெயினில் விழுந்து சூசைட் பண்ணியாச்சு அப்போ அந்த பிள்ளைகளுடைய மனம் என்ன அதுக்கு முன்பாக நான் ஏன் இஷ்டப்படி வாழ் நீங்கள் பெற்றோர் வந்து சொன்னாலும் கவலை இல்லை அவங்க சொல்கிறது எனக்கு தப்பாக தான் இருக்குது நான் நல்லா இருக்குது எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு பிடிக்கல அப்போ இது எங்கே இருக்குது இந்த ஆவி பின்னால் இருந்து கிரியேஷ் இது யாருக்கு நமக்கு எங்கே போராட்டம் இருக்குது இந்த ஆவியோடு தான் போராட்டம் இருக்குது பிள்ளை அடித்து பிரயோஜனம் இல்லை அரசியல் தலைவர்களை குறை சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை பின்னால் ஒரு ஸ்பிரிட் கிரியேஷ் இது இப்பிரபஞ்சத்தின் இந்த வேர்ல்ட் சிஸ்டம் இந்த வேர்ல்ட் சிஸ்டம் இந்த பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதி இந்த உலகத்தின் அதிபதி லோகாதிபதி உலகத்தின் அதிபதி அவனோட நமக்கு போராட்டம் இருக்கு நான்காவது வான மண்டலங்களில் கிரியேட் செய்கிற சேனை இந்த பவர்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் இந்த விக்கெட்னஸ் பிரியமானவர்களே பியர்சிங் த்ரூ டார்க்னஸ் அப்படின்னு அருமையான புக் இருக்கு அதில் அந்த புக் ரொம்ப ஒரு நாவல் தான் அந்த நாவலில் எப்படி இப்படி பின்னால் பரிசு தேவ தூதர்கள் நமக்கு எப்படி உதவி செய்கிறாங்க பிசாசு எப்படி நம்மளை கெடுக்க பார்க்குது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்காங்க கற்பனை தான் ஆனால் ஆவியின் உலகத்தை நான் விளங்கி கொள்வதற்கு அந்த புத்தகம் ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்குது நான் வாசித்திருக்கேன் பியர்சிங் த்ரூ டார்க்னஸ் பவர் ஆஃப் டார்க்னஸ் ரெண்டு புத்தகம் இன்னும் ஒரு எழுத வேறு புத்தகம் உண்டா நான் ரெண்டு புக்கு வாசித்திருக்கிறேன் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமானாலும் வாசித்து பாருங்கள் Piercing through darkness, power of darkness. எப்படி அந்த காலத்தில் நடக்குது அப்போ நமக்கு வந்து கத்திரில் நம்முடைய சத்துவத்தின் வல்லமேலும் பலப்படுறோம் ரெண்டாவது இந்த பிசாசினுடைய தந்தர நிகழ்க்க வாலிப பிள்ளை எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்கள் ஆகும்படி கத்தர் அருளும் சர்வாயுத வர்க்கத்தை கத்திரை தரார் நம்ம செல்ஃப் எஃபர்ட்டில் முடியாது கத்த தரும் சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்து கொள்ள வேண்டும் வாசியுங்கள் தொடர்ந்து ஆகையால் தீங்கு நாளிலே அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும் தீங்கு நாளில் அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும் எவைகளை நான் எதிர்க்கிறேன் அந்த துரைத்தனத்தை எதிர்க்கிறேன் அந்த ஆளை எதிர்க்கலை அந்த ஆளை எதிர்க்க அந்த ஆளை நேசிக்கிறேன் அந்த ஆளுக்காக ஜபம் பண்ணுறேன் அந்த ஆளுக்குள்ள ஒரு துரைத்தனம் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் அப்படி ஒருத்தருப்பான் நான் சென்று தான் சரி நின்று நின்றுட்டுருப்பான் அவன் வீட்டுக்கு போய் கொண்டு நம்ம வீட்டு முன்னால் போட்டுக்கிட்டு இருப்பான் அவனுக்குள்ள அப்படி ஒரு ஆவி கிரியே செய்யுது நான் அப்படி தான் போடுவேன் நான் தெருவில் தான் போடுறேன் அவன் வீட்டுக்குள்ளேயே போட்டேன் அப்படிம்பா நம்ம அவன் சண்டைக்கு போக முடியாது அந்த ஆவி நான் செய்வேன் நீ என்ன செய்ய செஞ்சுக்கோ இதுதான் துரைத்தன ஆவி யார்ட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவ பண்ணிக்கோ நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன்மா துரைத்தன ஆவி லார்ட்ஷிப் அவைகளுடன் நமக்கு போராட்டம் இருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு அதிகாரம் இருக்கு கார்பரேஷனில் வேலை பார்க்குறேன் போலீஸில் வேலை பார்க்குறேன் நெல்லு ஒரு அதிகாரம் இருக்கு அந்தகார லோகாதிபதி வான மண்டலங்கள் கிரிய செய்கிற பொல்லாத ஆவிகள் இவைகளை சமாளிக்கிறதற்கு அதனால தான் அந்த பதிமூணாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் ஆகையால் தீங்கு நாளில் ஒரு கஷ்டமான நேரத்தில் அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்க இந்த ஸ்பிரிட்ஸை நீங்கள் 
எதிர்க்க எதிர்த்து நிற்க அது மூல மொழியில் டு ஸ்டாண்ட் ஃபேம் ஆன் யுவர் கிரவுண்ட் டு ஸ்டாண்ட் ஃபேம் ஆன் யுவர் கிரவுண்ட் பீங் ரெடி டு ரிப்பீல் அண்ட் அட்டாக் ஆர் டு ஹேண்டில் எனி அட்வர்ஸ் சுச்சுவேஷன் வருது அந்த துரைத்தன் ஆவி வருது உடனே திரும்ப பேச தோணுது இல்லை இல்லை நான் கிறிஸ்தவன் சாட்சியாக இருக்கணும் துப்புறாங்க உடனே திரும்ப துப்பணும்னு தோணுது இல்லை இல்லை நான் துப்பக்கூடாது நான் இயேசுவை வெளிப்படுத்தணும் என் ஸ்டாண்டில் நான் நிற்கணும் அவனுக்கு ஈக்குவலாக பேரப்படாது கோலியாத்தி ஈட்டியும் பட்டயத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னா நான் அவனுக்கு ஈக்குவலாக போகக்கூடாது எனக்கு கல் போதும் எனக்கு கல் போதும் எனக்கு பழக்கமான ஆயுதம் வேறு நான் ஜபம் பண்ணுவேன் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அதுக்கு திராணி வேணும் அவைகளை எதிர்த்து நம்ம ஸ்டாண்டில் நிற்கணும் நான் இயேசுக்கு சாட்சியாக இருப்பேன் நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ இதான் எனக்கு இயேசு சொல்லி கொடுத்தது இயேசுக்கு சாட்சியாக தான் நான் இருப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சிரிக்காங்களா சிரிக்கட்டும் ஏன் நீ சினிமாவே பார்க்க மாட்டியா பார்க்க மாட்டேன் ஏன் பார்க்க முடியும் தான் பார்க்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி அலங்காரம்லாம் அவங்களுக்கு பிடிக்காது பிடிக்காது ஏன் பிடிக்காது எங்கள் பைபிளில் போட்டிருக்க வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்கு எனக்கு வேண்டாம் அவ்வளோதான் ஆயிரம் பேர் என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல என் பைபிளில் வேண்டான்னு போட்டிருக்கேன் எனக்கு வேண்டாம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் அது உங்கள் கிரவுண்டில் நீங்கள் நிற்கணும் அவைகளை எதிர்த்து நிற்க ஏற்று ஓடுறதில்லை எதிர்த்து ஓடி போகிறதில்லை நம்முடைய தமிழ் மரபு அம்பு பண்ணால் நெஞ்சில் பாயட்டும் முதுகில் பாயப்படாது அடித்தானே முதுகில் அடி வாங்கக்கூடாது நிற்கிறேன் அதான் நிற்க எதிர்த்து நிற்க அழகா இருக்கு பாருங்க எதிர்த்து நிற்கவும் சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாய் நிற்கவும் இந்த சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாய் நிற்கவும் அப்படின்னா நான் எதிர்த்து ஓடாம இருக்கிறது மாத்திரமல்ல எனக்கு விரோதமாக வந்த சூழ்நிலை தவிடு பொடி ஆக்குவதற்காக அதுதான் இந்த ப்ரோக்கிங் இந்த வேடம் சொல்கிறேன்னு ஏசு கிறிஸ்துவை தேவன் நொறுக்க சித்தமானார் இந்த கல் இந்த கல்லின் மேல் எவன் விழுறான் அவன் என்ன ஆவான் நொறுங்கி போவான் இந்த கல் யார் மேல விழுதாது அவனை நசுக்கி போடும் மூல பாஷையில் பவுடர் ஆயிரும் இந்த கல்லின் மேல் விழுகிறவன் நொறுங்கி போவான் இந்த கல் யார் மேல விழுதோ அவன் பவு இந்த பவுடர் ஆயிடுவான் பவுடர் ஆயிடும் யூ பிகம் பவுடர் நீ எதிர்த்து நிற்கிறது மாத்திரமல்ல உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் வல்லமே உனக்கு விரோதமாய் வருகிற சக்திகளை பவுடர் ஆக்கிற எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்க அப்படிங்கிறது ஒரு மிலிட்ரி டேம் அது ஒரு கிரேக்க இலக்கியத்தில் எழுதியிருக்காங்க ஹேவிங் இன் அ ஷார்ட் டைம் திஸ் கம்ப்யூட்டட் ஆல் அவர் எனிமிஸ் வி ரிட்டர்ன் வித் நியூமரஸ் கேப்டிவ்ஸ் அண்ட் மச் ஸ்பாயில் இந்த சொற்றுடைய பொருள் என்னென்னா நேரத்துக்கு முன்னாலேயே அப்படி பிரியமான நபரில் அந்த டார்கெட்டில் போய் அடிக்கிறது அட்டாக் எப்படி அட்டாக் குறித்த நேரத்துக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு நாள் ஆகும் இது கோட்டையை உடைக்கணும் ஒரே நாளில் இன் ஷார்ட் டைம் இப்போ அடித்து உடச்சி நிறைய பேரை சிறை பிடித்து கொண்டு கொள்ளை பொருளோடு திரும்ப வர்றது என்ன ஸ்ட்ரைக் அது பேர் என்ன ஸ்ட்ரைக்கு தமால் போய் அடிச்சுட்டு வர்றது அந்த அடி அடிக்கணும் பிரியமானவர்களே அதுக்கு திராணி உள்ளவர்களாகணும் எதிர்த்து நிற்கணும் என்ன சூழ்நிலை வரட்டும் எதனால துரைத்தனங்கள் அதிகாரங்கள் வன வானமண்டல் கிரிய செய்கிற பொல்லாத ஆவிகள் எது வேணாலும் வந்து அட்டாக் பண்ணட்டும் என் ஸ்டாண்டில் நான் விட மாட்டேன் நிற்கவும் தெரியணும் எல்லாம் செஞ்சு முடித்து அதெல்லாம் அடித்து நொறுக்கி ஃப்ளாட் ஆக்கிட்டு அங்கேருந்து கைதிகளை சிறையாக்கி கொண்டு நிறைய கொள்ளை பொருளை எடுத்துக்கொண்டு 
பிரியமானவர்களை வரவும் நம்ம தகுதி உள்ளவர்கள் ஆகும்படி என்ன செய்யணுமா வாசிங்க தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கம் என்று சொல்வது தேவன் அருளும் ஆர்மர் தேவன் அருளும் ஆர்மர் சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க திரும்பி அந்த இது கொண்டாங்க இந்த இது நான் அபிஷேகம் பெறும்போது எனக்கு கிடைத்த ஒரு தரிசனம் இதை குறித்து பின்னால் நான் உங்களுக்கு விளக்கி சொல்லுவேன் இன்றைக்கி நேரம் இல்லை இந்த சர்வாயுத வர்க்கம் தரித்த மனிதன் தான் நான் அபிஷேகம் பெறும் முன்பாக எனக்கு கிடைத்த தரிசனம் அதை பற்றி பின்னால் சொல்கிறேன் வாய்ஸ் வாசிங்க முதலாவது சத்தியம் என்னும் கச்சையை உங்கள் அறையில் கட்டின இந்த இதை வந்து ரெண்டு விதமான வெப்பன்ஸ் உண்டு ஒன்று பேர் டிஃபென்ஸ் ஒன்று அஃபென்ஸ் முதலது டிஃபென்ஸ் தான் முதல்ல வேணும் நல்ல ஸ்போர்ட்ஸில் உள்ளவங்களுக்கு தெரியும் ஹாக்கி ஃபுட்பால் அப்படி கேம்ஸ் விளையாண்டவங்க இங்கே இருக்கீங்களா ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ் ஹாக்கி பிளேயர்ஸ் பிரதம் எதுவும் வைத்து நல்லா வைத்துக்கலாம் பரவாயில்ல ரெண்டு மூணு நாலு பேர் தான் வைத்துடும் எங்களுக்கு முதல்ல சொல்லிக் கொடுக்கறது அஃபென்ஸோட எது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் டிஃபென்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் நம்ம ஜெயிக்க பார்க்குறத விட எது செய்யக்கூடாது துவக்கக்கூடாது ஜெயிக்கிறவன் ஜெயிக்கிறது என்ன பண்ணக்கூடாது தோக்கக்கூடாது டிஃபென்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் முதல்ல டிஃபென்ஸில் ஆரம்பிக்கிறாரு ரெண்டே ரெண்டு விதமான ஒப்ப வெப்பன்ஸ் தான் ஒன்று டிஃபென்ஸ் ஒன்று அஃபென்ஸ் டிஃபென்ஸ் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அந்த டீம் தோக்காது தோக்கலைன்னா என்ன ஜெயிக்கும் டிஃபென்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அப்படின்னா பெரிய மேனில் நம்ம ஆள் அஃபென்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கான் போய் பத்து கோல் போட்டான் டிஃபென்ஸ் ரொம்ப வீக்காக இருக்குது ஆப்போசிட்காரன் பதினோரு கோல் போட்டு ஜெயிச்சிடுவோம் அதனால் நம்ம அஃபென்ஸ் எவ்வளோ நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குங்கிற பெருசெல்லாம் நம்ம டிஃபென்ஸ் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அதில் முதல்ல சத்தியம் அப்படின்னு நம்ம ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் அப்படி கிடையாது பறந்துகிட்டு இருக்கக்கூடாது இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க சண்டை போடும்போது டைட் வெட் பெல்ட் அப்படிம்பாங்க பெல்ட்டை டைட் ஆக்கிடு அப்படிம்பாங்க தமிழில் சொல்லுவோம் வரைஞ்சி கட்டிட்டு வரான் முந்தானியை வரைஞ்சி கட்டிட்டான் தலையில் இருக்க துண்டை எடுத்து வரைஞ்சி கட்டிட்டான் நம்ம ட்ரெஸ் எல்லாம் அப்படி பறந்துக்கிட்டு லூஸாக இல்லாமல் நம்ம யுத்தத்துக்கு ஆயத்தப்படுத்த ஒரு டிஃபென்ஸ் தான் இந்த சத்தியம் சத்தியத்தில் வைராக்கியமாக இருந்தது வேத வசனமே சத்தியம் சத்தியம் என்னும் அரைக்கச்சை அப்புறம் நீதி என்னும் மார்க்கவசத்தை தரித்தவர்கள் இந்த பிரெஸ்ட் பிளேட் இந்த பிரெஸ்ட் பிளேட் அது நம்மளை பார்த்து அவன் எப்படி எப்படி அம்பு ஏவும் அந்த துறைத்தனம் அந்த அதிகாரம் அந்த வானம் அந்த பொல் என்ன அந்தகார லோகாதிபதி பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதி இல்லை வான மண்டலில் கிரியை செய்கிற பொல்லாத அவன் எங்கெங்கேருந்து ஆர விடுவான் ஒரு நாள் வியாதியை கொடுப்பான் ஒரு நாள் பலவீனத்தை கொடுப்பான் ஒருத்தர் நாள் சண்டையை கொடுப்பான் ஒருத்தர் தப்பான எண்ணத்தை கொடுப்பான் அவனை அவச்சு தான் சட்டம் வாங்க ஒருத்தர் முட்டாள்தனமாக வந்து என்னத்தையும் பேசிக்கிட்டு இருப்பான் எப்படி வரணும் எங்கேருந்து ஆர வரணே தெரியாது ஒருத்தன் புத்தியா பேசி நம்மட்ட பிரச்சனை உண்டாக்கும் ஒருத்தன் புத்தியனமா பேசி பிரச்சனையை உண்டாக்கும் எல்லாம் அவனுடைய தந்திரம் நம்ம பிரெஸ்ட் பிளேட் ஒழுங்க எங்க இருந்து சுட்டாலும் பரவாயில்லடா என் நெஞ்சுக்குள்ள போகாதுடா அப்படிங்கிறதுக்கு நீதி என்னும் மார்க்க வசம் எல்லாத்தையும் விலைக்கு சொல்லி இது ஒரு தண்ணி இன்னொரு நாள் பிரசங்க வச்சுக்குவோம் அந்த வாட் இஸ் ரைட் ஃபார் காட் இஸ் ரைட் ஃபார் மீ வாட் இஸ் ரைட் ஃபார் காட் இஸ் ரைட் ஃபார் மீ அவராம் என்ன சொல்றான் இஸ்மவியல் படைப்பானாங்க ஏன் இல்லைடா உனக்கு சாவால் மூலமாக ஒரு பிள்ளையை தான் சாரி ஐயா நீ சொன்னீங்கன்னா சரி ஐயா அதான் நீதி ரைட்சியஸ்னஸ் ரைட் ஸ்டாண்டிங் வித் காட் வாட் இஸ் ரைட் ஃபார் காட் இஸ் ரைட் ஃபார் மீ நேரத்தை ஆண்டவரை இது வந்து அந்த நான்காம் அதிகாரம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் அதிகாரம் எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு இந்த பத்தாம் வசனத்துலேருந்து நான் தொடர்கிறேன் ஆண்டவரே என்று தான் நான் சொன்னேன் ஆண்டவர் நீ பேசுகிறேன் ரைட் நான் பேசுகிறேன் எனக்கு என்ன வந்துச்சு அவர் சபை தட்ஸ் அ ரைட்சியஸ்னஸ் அதான் நம்முடைய பிரெஸ்ட் பிளேட்டு எங்கேருந்து நீ சுட்டாலும் பரவாயில்ல அந்த பிரெஸ்ட் பிளேட்டை தரித்து கொள்ளணும் அப்புறம் ஆயத்தம் இன்னும் பாதரட்சி கால்களில் நான் பேச போகிறது சமாதானத்தை தான் பேச போகிறேன் சமாதானத்தை சுவிசேஷமாக அறிவிக்கிறேன் இப்படி நீங்கள் ஏசுக்கு ஏற்று கொண்டால் சமாதானமாக இருக்கலாம் எனக்கு இருக்கிற ஊழியத்துக்கு இருக்கிற ஒரு டிஃபன்ஸ் அதுதான் காடானாலும் மேடானாலும் சரி நான் பெற்ற இன்பத்தை நான் சொல்கிறேன் நீ என்ன வேணாலும் சொல்லிக்க என்னுடைய ஊழியம் சமாதானத்தை அறிவிக்கிற ஊழியம் அது ஒரு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் வேணும் குடும்பத்துக்குள்ள நான் ஒரு தெரு பிரசங்கத்தை சொல்கிறேன் வீட்டுக்குள்ளே நான் இதை ஏன்னு சொல்கிறேன் நம்ம சமாதானமாக வாழ்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் இதுதான் பைபிள் வசனம் நான் சொல்கிறேன் ஐ எம் ப்ரிப்பேர்ட் 
Prepare for what lifestyle? Peace. Peace. I am not a thin civilization. I am not a Samadhan. 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 Yes, I've been Samadhan Markla, Illiska General, Peria, very to take under the work. And the Swiss to go to a father at Chepo to go, eh? Polangan Polangan Yum, Akinia Strangle Elam, Avitu Porta Takadai, Ella Trick Mela, El Abaval, Breastplate Trick, Sari, Belt Trick, Sari, Shoes Potachi, Nala Peria, Shoes Toda, very Portacari and the Shoes lamp potachi, cherry, eh? Yellow truku mela, yellow yirunda alone, above all. Visuasa menum, Kedagate, Pidita Kundar, Yaka, Merlin was singer? Polanga Nigim, Akinia, 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 Nambu, Akinia, 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 you know, trickala, archangel, ambu, aim with ambu sutila or manga. I would have trickadicalam, a poor spill of suti or mum. A pretty ambadicha good air as a la tadakarak knee kaila helmet rich. In the position when the witty, wetty in position. Epa helmet kill a erangit, sorry, shield kill a erangit show upon Mother Munali Yedri Ilaner. You judged him. This is a sign of victory. This is a sign of victory. This is a sign of victory. Shield is a sign of victory. You are ready. 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 You Ratchenya menum talai cira wayum. Anjur guru itu salve si, dah ngah head. Yenna anjur ratchetir kira. Ida helmet, wear perapatas. Ratchenya menum talai cira wayum. Dewa bahasa nama lagi, awin patatiu meritu kulunggal. Awin? Patatiu meritu kulunggal. Ah, dewa bahasa, ida awin patatiu. Ida leh, allah governing ya. Defense weapon, Satya, Nidhi, Ayata, Visuasa, Salvation, all defense. We will tell you the first thing. How do you say it? One is the first thing. Kacche. Two is the first thing. Marka. Three is the first thing. Ayata. Father. Four is the first thing. Kedaya. Anja is the first thing. Tali, ini anjir yang mana tuan? Weapon of? Defence. Madalah, wonggalah patuh kat tu kongge. Wonne, wonne tuan weapon of offence. Betul tak? Ingat sports lalu tuan nangge, defence strong ajar konum nangge. Ingat power lalu tuan ajar nangge, defence strong aja kiko. Apa orang wasan tu ni handle pun ikhla. Defence strong aja kiko. Nampak macam orang attack pon itu, orang ni orang ada macam attack pon, ni ada macam attack pon orang. Cepatlah, ni ada macam attack pon orang. Wasan itu macam, siapa attack pon orang? Pisah sila. Dua itu nanti, adi kah orang la, ini perempuan jadi nanti kah orang, loga di bawah kah orang, wan mandal ini kiri segera pola dah abis kah orang. Ini adalah yang mula mula kerja sesuatu manusia mula mula tak kerja sesuatu. Orang awi orang zoom nikah. Anja awi orang pelik pelik pergi. Anja pelik, Emma, ni sana nak kaya ke mati? Hei, apa ni orang drama pot? Orang pelik dorai tu nak. Ni talan na rasat berme, bayangat tu. Ni kulit kulit na berat tu boleh tu. Nasib saya pun nikah. Ya tu orang nisal lo. Ayuh, illa pelik, illa pelik. Apa ni bayang tu? Orang dorai tu na awi. Adun tu rai tanan dah. Ia tak ada, Allah lah yang akan buat cuti berani. Jauh ceri bayangkan tu. Anu hari apa tuan kerja siang, ur pulang malam malam baru. 
அவர் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் மூலமாக தான் வரும் ஒரு அதிகாரி மூலமாக தான் வரும் இந்த பிரபஞ்சத்தின் லோகா அந்தகார லோகாதிபதி அப்போ அதை எதிர்த்து நிற்கிறதுக்கு முதல்ல நம்ம டிஃபென்ஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் சத்தியத்தில் உறுதியாக இருக்கணும் எது தேவனுக்கு சரியா அது எனக்கு தேவனுக்கு சரி என்ற நீதி இருக்கணும் பிரியமானவர்கள் விசுவாசத்தை தொட்டு விலகக்கூடாது சமாதானத்துக்குரிய ப்ரிப்பேர்னஸ் இருக்கணும் ரட்சிப்பை காத்துக்கணும் வசனத்தை வச்சு மாத்திரம் அட்டாக் பண்ணணும் வசனத்தை வச்சு மாத்திரம் அட்டாக் பண்ணணும் அப்போ முதலாவது பிரியமானவர்களே கர்த்தரிலோடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலோடைய வசனம் அவருடைய சாட்சிகள் பரிசுத்தவானுடைய சாட்சிகள் இதை கேட்டு 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 அவருடைய அந்த சக்தி அந்த நேச்சர் அதில் பலப்படுங்க ரெண்டாவது சர்வாயுத வர்க்கத்தை எடுத்து கொள்ளுங்க சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்து கொள்ளுங்க இந்த ஐந்து காரியங்களும் வசனம் பெரிய மல்ல டிஃபென்ஸுக்கு சத்தியம் நீதி விசுவாசம் ஆயத்தம் ரட்சிப்பு ஹேண்டில் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு வசனம் இதை மாத்திரம் ரெடியாக இருந்துக்கோங்க பெரியம்மாவில் இன்னொரு மூன்று காரியம் வசனத்தை வாசித்து முடிப்போம் வாசியங்கள் பதினைந்தாம் வசனம் சமாதானத்திற்கு சுவிசேஷத்திற்குரிய ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சியை கால்களிலே தொடுத்தவர்களாயும் பொல்லாங்கனியையும் அக்னியாசிரங்களை எல்லாம் ரட்சணம் என்னும் தலைச்சீரா எந்த சமயத்திலும் சகல விதமான வேண்டுதலோடும் விண்ணப்பத்தோடும் ஆவியினாலே ஜபம் பண்ணி அதன் பொருண்டு மிகுந்த மன உறுதியோடும் மூன்றாவது பெரிய மாணவர்களே நல்ல ஆவியில ஜபம் பண்ணுங்க நமக்கு ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் பவர் வேணும் தேவ அனுக்கிரகம் வேணும் வானம் மண்டல கிரிய செய்கிற பொல்லாத ஆவிகள் அந்த மனுஷனுக்குள்ள இருந்த அந்த பிள்ளை அப்படி நெருக்குது அம்மாவை நீ குடு இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமா டம்மால் டம்மால் வீட்டை உடைக்குது ரிமோட்டை தூக்கி எரியுது என்ன பண்ணுறது அதுக்குள்ள ஒரு ஸ்பிரிட் இருந்து அலக்கழிக்குது அது ஒரு துரைத்தனம் அந்த பொண்டாட்டிக்குள்ள ஒரு துரைத்தனம் இருக்குது எனக்கு வாங்கி கொடுத்தா உண்டு இல்லைன்னா என்ன பண்ண தெரியுமா நான் பெட்ரோலை ஊற்றிக்குவேன் துரைத்தனம் என்ன பண்ணுறது அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது கத்தலோடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்க ரெண்டாவது சர்வாயுத வர்க்கத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க மூன்றாவது ஜவம் பண்ணுங்க இப்போ சூப்பர் நேச்சுரல் அசிஸ்டன்ஸ் வேணும் காபிரியல் தூதனுக்கு உதவ ஒரு மிகாவியல் தூதன் வரணும் இதெல்லாத்தையும் எனக்கு வாக்கி சொல்ல நேரம் இல்லை ஸ்பிரிச்சுவலில் ஒரு யுத்தம் நடக்குது காபிரியல் தூதனால் சமாளிக்க முடியல பெர்ஷாவின் ராஜா எதிர்க்கிறான் தானியல் ஜோம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறான் தானியல் ஜோம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறான் பிரியமானவர்களே அங்கேருந்து அந்த ஆவி வருது அட்ராக் பண்ண வருது தானியல் ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறான் இப்போ முடியலை அப்போ அங்கேருந்து கண்டவ மிகாவேல அனுப்புகிறாரு மிகாவேல அனுப்புகிறாரு தானியல்கிட்ட காபியல் தூத்து வந்து ரிசல்ட் கொடுக்குறாங்க இது எப்படி நடக்கேன்னு தெரில ஸ்பிரிட் வேர்ல நடக்குது இதுக்கு என்ன செய்யணுமா நம்ம ஜோமினிட்டே இருக்கணும் சின்ன வச்சுன்னு ட்ராமா தம்பி ரெண்டு பேரும் ஒரு நிமிஷம் வர முடியுமா வாங்க தம்பி நீங்க வாங்க முட்டி போட்டு ஜோம் பண்ணுங்க தம்பி நீ தான் காபிரியல் இவர் வந்து அவருக்கு பதில் சொல்ல வர்றாரு நான் விட மாட்டேங்கிறேன் இப்போ போ பார்க்க போற விட மாட்டேங்கிறேன் அவன் ஜோம் பண்ணி நல்லா ஜோம் பண்ணு ஆ ஜோம் பண்ணுறாங்க நான் விட மாட்டேன் விட மாட்டேங்கிறேன் அப்போ அவன் ஜோம் பண்ண ஜோம் பண்ண அங்கேருந்து ஒரு மிகாவேல் வர்றார் வாங்க வந்து என்ன தள்ளுங்க என்னை தள்ளி இவனை ரிலீஸ் பண்ணிடுறாரு இது ஸ்பிரிச்சுவலில் நடக்குது தானியலில் இருக்கு அவனுக்கு வர வேண்டிய பதில் வந்துடுச்சு என்ன பண்ணுறோம் விடாமல் ஜோம் பண்ணுறோம் தேங்க்யூ தம்பி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஜபத்தில் ஒரு ரகசியம் ஒரு நாள் பின்னால் இது எல்லாமே நான் தெளிவாக உங்களுக்கு எடுக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு நம்ம ஜபிக்க ஜபிக்க ஸ்பிரிட் வேண்டில் பெரிய மலை ஊரும் ஆறோனும் மோசையினுடைய கையை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது மோசை கையை உயர்த்தி இருக்கும்போது இசைவேல ஜெயிக்கிறாங்க கை தளரும்போது இசைவேல அமலைக்கர் கை ஓங்குது ஸ்பிரிச்சுவலில் ஏதோ நடக்கும் அதனால் மூன்றாவது குறிப்பு நல்லா ஜவம் பண்ணுங்க இவ்வளோ துரைத்தனம் வந்தாலும் சரி அதிகாரம் வந்தாலும் சரி ஊர் அஷனம் அதிக நகத்தீர வயசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் எனக்கு அந்த கிருபை வேணும் உங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கிருபை வேணும் ஜபிக்க ஜபிக்க ஸ்பிரிச்சுவல் நம்ம அஃபெக்ட் பண்ணுறோம் 
அப்போ கர்த்தனோட சத்துவத்தின் வல்லமே என்ன பலப்படுங்க சர்வாயுத வர்க்கம் சர்வாயுத வர்க்கம்னா டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் கச்சை நீதி விசுவாசம் ஆயத்தம் ரட்சிப்பு வசனம் கையில் வச்சுக்கோங்க மூன்றாவது ஜபம் பண்ணுங்க ஆவில் நிறைஞ்சி ஜபம் பண்ணுங்க விடாம ஜபம் பண்ணுங்க வாசிங்க ஜபம் பண்ணி அதன் பொருட்டு மிகுந்த மன உறுதியோடும் நான்காவது மன உறுதியை விட்டுறாதீங்க மன உறுதியை விட்டுறாதீங்க மனசு மாத்திரம் விட்டுடுச்சுன்னா அப்புறம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது மிகுந்த மன உறுதியோடும் சகல பரிசுத்தவான்களுக்காகவும் பண்ணும் வேண்டுதலோடும் விழித்து கொண்டிருங்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று விழிப்பாயிருங்க பி வாட்ச் 